హలో ఆల్ సో ఇప్పుడు మన టాపిక్ అయితే ల్యూకోసైట్స్ గురించి ఎందుకు పర్టికులర్ గా నేను ల్యూకోసైట్స్ మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను అంటే మీకు ల్యూకోసైట్స్ మీద మాత్రం కొన్ని స్పెషల్ గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నీట్ లో సో నీట్ వైజ్ గానీ మీరు సిబిఎస్ఈ ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటే కొన్ని అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అవి చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు సో వాటి గురించి కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా చూద్దామని ఈ టాపిక్ తీసుకున్నాను సో ల్యూకోసైట్స్ ల్యూకోసైట్స్ అంటే ఫార్మడ్ ఎలిమెంట్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద సెల్స్ సో లూకోసైట్స్ ని మనం వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ లేదా వైట్ బ్లడ్ కార్పస్ క్యూస్ అంటాం ఎందుకంటే వీటి కలర్ ఉంటుంది కా ఉండదు కాబట్టి సో బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ డివైడ్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ సో హిమోగ్లోబిన్ ని షార్ట్ ఫామ్ లో హెచ్పిజి అని రాస్తారు హిమోగ్లోబిన్ కాబట్టి అవి కలర్ లెస్ ఓకే ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇవి మెయిన్ గా టూ టైప్స్ గా డివైడ్ చేశారు లూకోసైట్స్ ని ఒకటి వాటి సైటోప్లాసమ్ లో గ్రాన్యూల్స్ ఉంటే వాటిని గ్రాన్యులోసైట్స్ అని అదే వాటి సైటోప్లాసమ్ లో గ్రాన్యూల్స్ లేకపోతే ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ అని ఇలా మెయిన్ గా త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశారు సారీ టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశాడు సో సైటోప్లాస్మిక్ గ్రాన్యూల్స్ ఉంటే అవి గ్రాన్యులోసైట్స్ సైటోప్లాజం లో ఎటువంటి గ్రాన్యూల్స్ లేకపోతే అవి ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ సో మళ్ళీ అగైన్ ఈ గ్రాన్యులోసైట్స్ తీసుకుంటే అవి మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ సో ఆ త్రీ టైప్స్ ఏంటో మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను సో ఇవి చాలా ఈజీ యాసిడ్ బేస్ న్యూట్రల్ ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి సో న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ కి అట్రాక్ట్ అయ్యి కలర్ నిస్తే వాటిని న్యూట్రోఫిల్స్ అంటాం న్యూట్రో అంటే న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ ఫిల్ అంటే అట్రాక్షన్ అదే యాసిడ్ సబ్స్టెన్స్ కి అట్రాక్ట్ అయ్యి రోసీ రెడ్ కలర్ ని ఇస్తే లేదా పింక్ కలర్ ని ఇస్తే దాన్ని మనం ఇసినోఫిల్స్ అంటాం ఇసినో అంటే రోసీ రెడ్ ఫిల్ అంటే అట్రాక్షన్ సో అట్రాక్ట్ అయ్యి ఆ కలర్ ఇచ్చింది బేసోఫిల్స్ బేస్ సబ్స్టెన్స్ కి అట్రాక్ట్ అయ్యి మనకి స్టెయిన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని బేసోఫిల్స్ అంటాం సో ఇవన్నిటికీ కూడా కామన్ థింగ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అన్నిటికి లోబర్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది న్యూక్లియస్ కి లోప్స్ ఉంటాయి వీటి మీదే మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి చాలా మంది ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో ఈ వీడియోతో మీకు ఈ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అవుతుందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏ గ్రాన్యులో సైట్స్ ఏ గ్రాన్యులో సైట్స్ సో ఈ ఏ గ్రాన్యులో సైట్స్ అయితే టూ టైప్స్ లింఫోసైట్స్ ఇంకా మోనోసైట్స్ యూజువల్ గా ఈ రెండిటికి మాత్రం స్పెరికల్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది యూజువల్లీ స్పెరికల్ న్యూక్లియస్ సో దీని తర్వాత పాయింట్ అయితే సో టోటల్ కౌంట్ ఎంత సో మనం ఫుల్ ఫామ్ టీఎల్సి అని వస్తుంది టోటల్ ల్యూకోసైటిక్ కౌంట్ సో టోటల్ ల్యూకోసైటిక్ కౌంట్ ఎంత అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ క్యూబిక్ మిల్లీమీటర్ లేదా ఇలా అయినా రాస్తారు ప క్యూబిక్ మిల్లీమీటర్ అని సో యూజువల్ గా ఆర్బిసి డబ్ల్యూబిసి రేషియో ఎంత అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆర్బిసి ఉంటే డబ్ల్యూబిసి ఒకటి ఉంటుంది సో అది ఆర్బిసి టు డబ్ల్యూబిసి రేషియో సో డబ్ల్యూబిసి కౌంట్ గాని పెరిగితే దాన్ని మనం ల్యూకోసైటోసిస్ అంటాం ల్యూకోసైటోసిస్ అదే డబ్ల్యూబిసి కౌంట్ తగ్గిపోతే దాన్ని ల్యూకోపీనియా అంటారు నార్మల్ కౌంట్ కంటే కూడా తగ్గిపోతే దాన్ని ల్యూకోపీనియా అంటాం సో డిఫరెన్షియల్ ల్యూకోసైటిక్ కౌంట్ చాలా బ్లడ్ టెస్ట్ లో ఇది చూస్తారు మీరు డిఎల్సి అని ఉంటుంది డిఫరెన్షియల్ ల్యూకోసైటిక్ కౌంట్ సో మనకి ఇంజురీ అయినప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు మనం ప్రాపర్ గా డయాగ్నోస్ చేయడానికి డిఎల్సి తీస్తారు అంటే ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యింది 
లేదా ఇంజురీ ఎంత ఎక్కువ అయింది ఇంజురీ జరిగిన తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ ఎలా ఎంత హెవీగా ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి ఈ డిఫరెన్షియల్ లూకోసైట్ కౌంట్ వేస్తారు సో నార్మల్ డిఎల్సి అంటే వెరీ సింపుల్ డిఫరెన్షియల్ లూకోసైట్ కౌంట్ ఎంత ఎంతంటే మనకి టోటల్ గా ఫైవ్ లూకోసైట్స్ ఉన్నాయి అంటే గ్రాన్యులోసైట్స్ మూడు ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ రెండు సో ఒక్కొక్క దాని పర్సంటేజ్ ఎంత ఉండాలి నార్మల్ డిఫరెన్షియల్ లూకోసైట్ కౌంట్ అయితే న్యూట్రోఫిల్స్ లింఫోసైట్స్ నేను ఈ ఆర్డర్ లోనే ఎందుకు రాస్తున్నానో మీకు మళ్ళీ చెప్తాను మోనోసైట్స్ ఇసినోఫిల్స్ బేసోఫిల్స్ ఓకే సో ఇట్ పర్సంటేజ్ ఒకసారి చూద్దాం ఇది సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది ఉండాలి నార్మల్ డిఫరెన్షియల్ లూకోసైటిక్ కౌంట్ లో ఇది టూ టు ఫోర్ సారీ ఇది వచ్చి మీకు ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఓకే సో దాని తర్వాత మోనోసైట్స్ మోనోసైట్స్ కి వచ్చేసరికి మీకు త్రీ టు ఎయిట్ పర్సంటేజ్ ఇస్నోఫిల్స్ టూ టు ఫోర్ పర్సంటేజ్ అండ్ ఇదేమో ఫైనల్ గా బేసోఫిల్స్ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టు వన్ పర్సంటేజ్ ఇది నార్మల్ డిఫరెన్షియల్ లూకోసైటిక్ కౌంట్ యూజువల్ గా ఇది న్యూమోనిక్ ఒకటి చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి నెవర్ లెట్ మంకీస్ ఈట్ బనానాస్ అంటే మనకి ఆర్డర్ కూడా మీకు అమౌంట్ ఆఫ్ లూకోసైట్స్ కూడా ఈ ఆర్డర్ లోనే ఉంటుంది ఎన్ ఫర్ న్యూట్రోఫిల్స్ ఎల్ ఫర్ లింఫోసైట్స్ ఎం ఫర్ మోనోసైట్స్ సో ఈ ఫర్ ఇసినోఫిల్స్ బి ఫర్ బేసోఫిల్స్ సో ఇది డిఫరెన్షియల్ లూకోసైటిక్ కౌంట్ ఇది ఆన్ నార్మల్ అనమాట నార్మల్ డిఫరెన్షియల్ లూకోసైటిక్ కౌంట్ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో మీకు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ కూడా క్లారిఫై అయిపోతుంది సో ఎక్కువగా ఉండే లూకోసైట్స్ ఏవి అంటే న్యూట్రోఫిల్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ అనేవి చాలా అబండెంట్ లూకోసైట్స్ అండ్ ఇంకా యాక్టివ్ గా ఉండేది కూడా మోస్ట్ అబండెంట్ అండ్ మోస్ట్ యాక్టివ్ మోస్ట్ అబండెంట్ ఇంకా మోస్ట్ యాక్టివ్ ఏది అంటే న్యూట్రోఫిల్స్ ఓకే ఈ న్యూక్లియస్ కి ఏంటి త్రీ టు ఫైవ్ లోప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ న్యూట్రోఫిల్ తీసుకుంటే లోప్స్ ఒకసారి చూద్దాం త్రీ టు ఫైవ్ లోప్స్ ఉంటాయి అనమాట న్యూట్రోఫిల్స్ కి సో అండ్ ఆ లోప్స్ క్రొమాటిన్ స్ట్రాండ్స్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఇవి ఫాగోసైటిక్ నేచర్ ఫాగోసైటోసిస్ విత్ మెయిన్ వర్క్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కాబట్టి ఎటువంటి ఫాగోస్ ఎటువంటి బ్యాక్టీరియాని గాని ఎటువంటి ప్యాథోజెన్స్ అయినా తినేస్తుంది సో ఇవి ఫాగోసైటిక్ ఇన్ నేచర్ ఇవి ఈజీగా ఫాస్ట్ గా ప్యాథోజెన్స్ ని ఎంగల్ఫ్ చేసేస్తాయి అది న్యూట్రోఫిల్స్ గురించి దాని తర్వాత ఇసినోఫిల్స్ సో ఇవి నాన్ ఫా నాన్ నాన్ ఫాగోసైటిక్ సో ఇవి నాన్ ఫాగోసైటిక్ వీటికి రెండే లోప్స్ ఉంటాయి బై లోప్ ఇది సో ఇది టూ టూ లో న్యూక్లియస్ లోబ్ వచ్చి ఇస్ కనెక్టెడ్ బై ఇస్తమస్ సో లోకి లోకి మధ్య ఉండే ఆ కనెక్షన్ ని మనం ఇస్తమస్ అంటాం సో ఎక్కువ ఎసినోఫిల్ కౌంట్ వస్తే అలర్జిక్ అని అర్థం సో ఎసినోఫిల్స్ అన్ని అలర్జిక్ రియాక్షన్ తో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి సో అలర్జిక్ కండిషన్ మెయిన్ గా సో ఇది నాన్ ప్యాథోజెనిక్ అలర్జీ టైమ్ లో ఎక్కువ ఇంకా పారాసైటిక్ ఇన్ఫెస్టేషన్స్ లో ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో దాని తర్వాత బేసోఫిల్స్ సో ఈ బేసోఫిల్స్ లో ఏంటంటే ఇది కూడా నాన్ ప్యాథోజెనిక్ వీటికి టూ టు త్రీ లోప్స్ ఉంటాయి
సో టూ టూ త్రీ లోబడ్ న్యూక్లియర్ ఉంటాయి అంటే రెండు చాలా న్యూక్లియర్ ఉంటాయి సో ఇందులో ఏమో ప్రీవియస్ వాటిలో ఒక్కొక్క న్యూక్లియస్ ఉంటాయి దీంట్లో న్యూక్లియస్ టూ టూ త్రీ లోబ్స్ ఉంటాయి సో ఇవి అమీ బాయిడ్ షేప్ లో ఉంటాయి ఇలా అమీ బాయిడ్ షేప్ లో ఉంటాయి ఇవి అండ్ ఇవి పార్టికల్స్ ఏంటంటే కార్బన్ ని తీసేసుకుంటాయి సో ఇవి కూడా మెయిన్ గా అలర్జిక్ రియాక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి ఇవి మెయిన్ గా హిస్టమైన్ హెపారెన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి హిస్టమైన్ హెపారెన్ అంటే బేసోఫిల్స్ మెయిన్ గా సో మెయిన్ ఎక్కువ ఉండేదేమో న్యూట్రోఫిల్స్ అదేమో త్రీ టు ఫైవ్ లోబ్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఇసినోఫిల్స్ ఓన్లీ టూ లోబ్స్ ఉంటాయి సో బేసోఫిల్స్ వచ్చి టూ టు త్రీ లోబ్స్ ఉంటాయి ఇది అలర్జిక్ రియాక్షన్ లో కూడా ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బేసోఫిల్స్ మనకి మెయిన్ గా హిపా హెపారెన్ హిస్టమైన్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి సో లింఫోసైట్స్ మళ్ళీ ఇంకొక బ్లడ్ సెల్ చూస్తే లింఫోసైట్స్ ఇవి కూడా నాన్ ప్యాథోజెనిక్ ఇవి లింఫో లింఫాటిక్ టిష్యూలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో లింఫాటిక్ టిష్యూ ఆఫ్ ద బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో మెయిన్ గా ఎక్కడెక్కడ అంటే మనకి లింఫాయిడ్ టిష్యూ ఉండేది స్ప్లీన్ ఒకటి లింఫ్ నోట్స్ థైమస్ టాన్సిల్స్ ఇలా సో ఇవి సీరం గ్లోబులెన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మనకి సీరం గ్లోబులెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అని క్వశ్చన్ వస్తుంది నథింగ్ బట్ లింఫోసైట్స్ సో ఇవి దాని తర్వాత యాంటీబాడీస్ ని టాక్సిన్స్ ని వస్తాయి మెయిన్ ఇమ్యూనాలజికల్ రియాక్షన్స్ టిష్యూ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లో కీ రోల్ ప్లే చేసేది లింఫోసైట్స్ సో ఫైనల్ గా మనకి మోనోసైట్స్ సో ఈ మోనోసైట్స్ కు వచ్చేసరికి మనకి ఇవి లార్జెస్ట్ అనమాట ఉన్న వాటిల్లో కల్లా లార్జెస్ట్ ల్యూకోసైట్ ఏదన్నా ఉంటే అది మోనోసైట్ ఇది ఫ్యాగోసైటిక్ ఇన్ నేచర్ ఇవి రెటిక్యులో ఎండోథీరియల్ సిస్టమ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో ఇవి మెయిన్ గా డామేజ్ టిష్యూ ని తీసేయడానికి హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట సో ఎంటైర్ లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూబిసి చూస్తే టెన్ టు థర్టీన్ డేస్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే డబ్ల్యూబిసి వాల్స్ ఆఫ్ ద క్యాపిలరీస్ ని స్క్వీజ్ చేసుకొని వెళ్ళి ఇన్ఫెక్టెడ్ ఏరియా లోపలికి వెళ్తుందో ఆ కండిషన్ ఆ ప్రాసెస్ ని మనం డయాపెడిసిస్ అంటాం సో డబ్ల్యూబిసి క్యాపిలరీస్ నుంచి స్క్వీజ్ చేసుకొని ఇన్ఫెక్టెడ్ ఏరియాకి వెళ్ళిపోతుంది సో డబ్ల్యూబిసి సెల్ డివిజన్ కి ఎప్పుడు అండర్ గోన్ అవ్వదు మనకు ఇంకొక పదం ఏంటంటే లుకేమియా సో లుకేమియా అంటే అదర్ దాన్ బ్లడ్ క్యాన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో లుకేమియాలో అన్కంట్రోల్డ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ లూకోసైట్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇవి నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ లూకోసైట్స్ ఓకే ఏది ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది ఇప్పుడు ఆర్గాన్ రిజెక్షన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ రిజెక్షన్ చేసేది ఏది అని అడుగుతారు అప్పుడు లింఫోసైట్స్ మోనోసైట్స్ సో ఏదన్నా డిస్ట్రక్షన్ టిష్యూని తీసేయాలంటే మెయిన్ గా ఏం కావాలి మోనోసైట్స్ డయాపెడిసిస్ అంటే ఏంటి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇంకా దీని తర్వాత ఇంకొక ఇంకొక దాని గురించి చూసేద్దాం అదే మనకి థ్రాంబోసైట్స్ సో థ్రాంబోసైట్స్ లేదా బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ సో ప్రోటోప్లాస్మిక్ డిస్క్ అనేది ఉంటుంది అనమాట మెమేలియన్ బ్లడ్ లో ప్రోటోప్లాస్మిక్ డిస్క్ ఉంటాయి సో లోవర్ వట్టి బ్రెడ్స్ లో మీరు చూస్తే సారీ లోవర్ పట్టి బ్లడ్ బ్రెడ్స్ అయితే స్పిండిల్ షేప్ లో ఉంటాయి దీంట్లో ఏంటంటే ప్రోటోప్లాస్మిక్ డిస్క్ ఉంటాయి వాటినే మనం థ్రాంబోసైట్స్ అంటాం అంటే ఇవి చిన్న చిన్న డిస్క్ లాగా ఇలా ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని ప్లేట్లెట్స్ అని పేరు పెట్టారు సో ఇవి న్యూక్లియేటెడ్ విత్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది సో ఇవి జనరల్ గా మెగా మెగా క్యారియోసైట్స్ అనే బోన్ మ్యారో సెల్స్ స్ప్లిట్ అయి అవ్వడం వల్ల వచ్చే సెల్స్ థ్రాంబోసైట్స్ అనమాట సో ఇవి మామూలుగా త్రీ ల్యాక్స్ ఉంటాయి సో త్రీ ల్యాక్స్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటాయి అవి త్రీ ల్యాక్స్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటాయి పర్ క్యూబిక్ మిల్లీమీటర్ వీటి లైఫ్ స్పాన్ అయితే సెవెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ 
సో మామూలుగా ఇది ప్లేట్లెట్స్ కి మెయిన్ సోర్స్ ఏంటంటే త్రాంబోప్లాస్టిన్ కావాలన్నమాట సో బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వాలంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గా త్రాంబోప్లాస్టిన్ కావాలి సో ఇవి ఫ్యూ థింగ్స్ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వైస్ మీకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఓకే ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో ద్వారా మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆన్సర్ చేయగలరు అనుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్